కాంగ్రెస్ ప్రగతి నివేదన సభకు ఒక్క రోజు ముందే భారీగా కార్యకర్తలు అభిమానులు తరలి వస్తున్నారు అటు ఏపీ నుంచి కూడా కొందరు కేసీఆర్ అభిమానులు సభకు వస్తున్నారు కొంగర్ కలాన్ వద్ద ఏర్పాట్లు అభిమానుల రాకకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మాకు రెస్పాండెంట్ చారి అందిస్తారు మరి సభకు ఇప్పటికే జిల్లా నలువేపల్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల నుంచి ఇక్కడికి జనం రావడానికి సిద్ధమైనటువంటి విజువల్స్ని మనం ఇప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉన్నాం అయితే ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో నిర్ హైదరాబాద్ సమీపంలో కొంగరకల్లో నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ సభకి ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇప్పటికీ ఈ సమావేశానికి సమావేశ ప్రాంగణం దగ్గరికి చేరుకున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం విజువల్స్లో చూస్తున్నాం ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం వేరే ప్రస్తుతానికి విజయవాడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏంటి పరిస్థితి సార్ మాది విజయవాడ సార్ ప్రగతి నివేదన సభ కోసం విజయవాడ నుంచి చాలా మంది స్వచ్ఛందంగా బయలుదేరి వస్తున్నాం సార్ ఇక్కడికి ఇవి నేను రావటం గత రెండు రోజుల నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాను ప్రగతి నివేదన సభ కోసం ఇంకా నా లాంటి అభిమానులు చాలా మంది ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది సార్ అంటే ఎందుకు అభిమాని కేసీఆర్ సభకి టీఆర్ఎస్ సభకి రావాలనుకుంటున్నారా ఎందుకు అభిమాని అయ్యారు సార్ గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పరిపాలించిన విధానాన్ని చూసి తెలంగాణ కేసీఆర్ గారికి ఇటువంటి సీఎం మనకెందుకు లేడనే ఉద్దేశంతో మేము దీనికి పరపచ్చు అంటే ఏమే ఏంటి ఎందుకు ఎందుకు సార్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ రోజు కూడా రైతు వారికి ఏడు గంటల కరెంటు ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉంది డివైడ్ అయిన తర్వాత కరెంటు లేదు నక్సలైట్లు పరిపాలన జరుగుతుంది పరిపాలన జాత కాదు తెలంగాణ వాళ్ళకన్నా ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు కదా మిగతా ఇరవై ఎనిమిది స్టాలు సిగ్గుపడే రకంగా పరిపాలన తెలంగాణ నెంబర్ వన్ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చాడు కేసీఆర్ గారు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు ఇస్తున్నారు రైతుకు ముందుగా పెట్టుబడి ఇస్తున్నారంటే ఇటువంటి గవర్నమెంట్ ఎక్కడ ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇవ్వలేదు రైతు వారికి పెట్టుబడి అదే ఉద్దేశంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతాంగం కూడా తెలంగాణ లాగా తెలంగాణ సీఎంని అందరికీ కూడా రావాలి అని కోరుకుంటున్నాం సార్ అంటే అయ్యే పని అంటారా సార్ ప్రజానీకంలో నిన్నటి వరకు గత రెండు సంవత్సరాల వరకు కూడా తెలంగాణ వాళ్ళని ఆంధ్రప్రదేశ్ తిట్టుకోవడం జరిగింది ఇవాళ అదే నాలుగో సంవత్సరం వచ్చేసరికి కేసీఆర్ మాకు రావాలి మూడో సంవత్సరం నుంచి రావడం అడుగుతున్నారు సార్ ప్రజాభిప్రాయం అంటే ఎంతమంది ఎంతమంది వస్తున్నారు ఇక్కడికి దరిదాపు ఐదు ఆరు వేల మంది ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వస్తున్నాం సార్ ఇక్కడ స్వచ్ఛందంగా వస్తున్నాం బస్సులు పెట్టడం ఇట్లాంటి కాదు స్వచ్ఛందంగా ఆంధ్ర నుంచి ఇక్కడికి ఐదు ఆరు వేల మంది వస్తున్నారు సార్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ మీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ పాలనకు సంబంధించి రోజు పేపర్లో చూసినటువంటి ఈ విషయాలే సార్ కంపల్సరీ సార్ ఇక్కడ మాకు ఒక టీఆర్ఎస్ భవన్ తరఫు నుంచి మాకు కొంతమందికి అవమానం కూడా ఉంది ఇక్కడ మాకు ఏపీ పాసులు కూడా ఇస్తున్నారు దీనికి మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం కూడా తెలంగాణ వాళ్ళు అంత ఇదిగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు మాకు అంతకన్నా కావాల్సి ఉంది అంటే మీరు చెప్పండి కేసీఆర్ లాంటి కేసీఆర్ పరిపాలన ఏం ఏ ఏ అంశాలు నచ్చినాయి కేసీఆర్ అంశాలు ముఖ్యంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అదేవిధంగా అభివృద్ధి విద్యారంగము విద్యారంగంలో ఎనలేని కృషి చేస్తున్నారు కేజీ నుంచి పీజీ వరకు బడుగు బలహీన వర్గాలకు నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తున్నటువంటి ఏకైక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈరోజు రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు తీసుకొని ఉర్దూ మైనారిటీస్ కానీ బీసీలకు కానీ ఎస్సీలకు కానీ ఎక్కడ లేని విధంగా భారతదేశంలో గురుకులాల హాస్టళ్లను మరియు అదేవిధంగా రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళను ప్రోత్సహిస్తూ విద్యార్థులకు ఈ ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత ప్రపంచంలోనే మన స్థాయి ఏందో తెలిసే విధంగా ఈరోజు కేసీఆర్ గారు విద్యను అందుబాటులో తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నందుకు ప్రత్యేకంగా మా యొక్క ధన్యవాదాలు అదేవిధంగా గొర్రెల కాపర్లకు ఐదు వేల కోట్లతో వారు స్కీమ్ను ప్రవేశపెట్టి ప్రతి గ్రామంలో అడిగిన ప్రతి వారికి కూడా గొర్రెలు ఇస్తున్నటువంటి సందర్భం కేసీఆర్ గారిది అదేవిధంగా ఉచితంగా చేప పిల్లలను పంపిణీ చేస్తూ ముదిరాజులకు మరి వాహనాలు సమకూర్చడము వాటిని తీసుకుపోయి బిజినెస్ పరంగా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి వాటిని అమ్ముకునే విధంగా కూడా వాహనాలను సమర్పిస్తున్న ఇస్తున్నటువంటి వ్యక్తి మన కేసీఆర్ గారు అదేవిధంగా రైతులకు మరి ఈరోజు పెట్టుబడి ఉల్టా ఇస్తున్నటువంటి ఏకైక ముఖ్యమంత్రి ఈ ప్రపంచంలోనే కేసీఆర్ గారు అని చెప్పక తప్పదు అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఇన్సూరెన్స్ స్కీము ఎవరు చనిపోయినా సామాన్యుడు చనిపోతే ఐదు లక్షలు అదేవిధంగా ఒక ప్రొఫెషనల్స్ ముఖ్యంగా డాక్టర్ అడ్వకేట్లు కూడా చనిపోతే పది లక్షల వరకు మెడికల్ వాళ్ళకు బిల్స్ కూడా రెండు లక్షల వరకు న్యాయవాదులకు ఇలా అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఏ యొక్క వర్గాన్ని తీసుకున్నా మైనారిటీలకు ఎన్లేనటువంటి కృషి చేస్తున్నటువంటి ఏకైక ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఆ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే అసలు ఈ ప్రగతి నివేదికలు సమయమే సరిపోదని నేను ముఖ్యంగా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటున్నా కాబట్టి ప్రతి గ్రామం నుంచి తెలంగాణలో విరివిగా రేపు వచ్చి ఇక్క
అవుటర్ రింగ్ రోడ్ కూడా సరిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను రైట్ మొత్తానికి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది కూడా ఈ సభకి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్నటువంటి పాలన ప్రభుత్వ సంక్షేమాలు వీటన్నిటి మీద కూడా కొంత ఆసక్తిగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కూడా చూసినటువంటి చూస్తున్నారు అనేది అర్థమవుతుంది కెమెరామెన్ ప్రభాకర్తో చారి ఎన్టీవీ కొంగరకల్ కొంగరకలన్ ప్రాంగణం నుంచి